ஏ வெரி குட் மார்னிங் டூ ஆல் மேடியர் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குட்டீஸ் முதலாம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எக்ஸாம் வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு வீக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் படிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் பார்க்கலன்னா அவங்களுக்கும் சொல்லிடுங்க ஓகேவா சொன்னால் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கிளாஸ் எல்லாமே வாட்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் பார்க்குறவங்க பார்க்காதவங்களுக்கு கால் பண்ணி கிளாஸை பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஓரல் காம்படிஷனை பற்றி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வர டைம் கொடுத்துட்டோம் டைம் முடிய போகுது ஸோ டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க படிக்காதவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஓரல் காம்படிஷனுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே ஆகணும் வீடியோ இன்னும் சென்ட் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக வீடியோ எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் த சப்ஜெக்ட் கிராமர் கிராமரில் தான் ரிவிஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அண்டு ஃபிஃப்டீன் தான் இப்போ நம்ம ரிவிஷனாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா கிளாஸுக்குள்ளாடி போகலாமா ஓகே ரெடியாக இருக்கீங்களா சூப்பர் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீனுக்கு உள்ளாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் கோட்டோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முறையாக கற்காத கல்வி சரியாக பயன்படுத்தாத பணம் கெட்டு போகும் முறையாக கற்காத கல்வி இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கக்கூடிய போர்ஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படித்து முடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கக்கூடிய போர்ஷனை போய் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்க முடியுமா நோ படிக்க முடியாது ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் வேறு போர்ஷன் வரும் ஸோ உங்களோட கல்வி அதாவது உங்களோட எஜுகேஷனை கரெக்டான வழியில் கற்கணும் எல்கேஜியில் படிக்க வேண்டியதை போய் யூகேஜியில் படித்தா அது நமக்கு யூஸே கிடையாது ஸோ யூகேஜியில் படிக்க வேண்டியதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் போய் படிக்கலாம்னு நினச்சா யூஸே கிடையாது ஸோ இப்போ வரக்கூடிய கிளாஸை நீங்கள் இப்போது படித்தீங்க அப்படின்னா அது நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் சரியாக பயன்படுத்தாத பணம் அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது பெரியவங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இந்த லைன் சரியாக பயன்படுத்தாத பணம் அப்படின்னா மணி மணியை வந்து கரெக்டான வழியில் செலவு பண்ணணும் தேவையில்லாமல் எதுக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது மணியை செ செலவு பண்ணக்கூடாது இப்போது என்றைக்காவது ஒரு வீக்கில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் என்ன பண்ணலாம் வெளியே சாப்பிட்லாம் டெய்லிக்குமே வெளியே சாப்பிட்டு மணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மணியை சேவ் பண்ண முடியுமா முடியாது அதுதான் முறையாக கற்காத கல்வியும் சரியாக பயன்படுத்தாத பணமும் கெட்டு தான் போகுமே தவிர யூஸ் ஆகாது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரெக்டான வேலை எஜுகேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் படிக்கணும் படிச்சிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆளாக வரலாம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக நீங்கள் மாறலாம் ஓகேவா ஓகே காலையிலே ஒரு ஸ்மால் கோட்டை நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க இப்போ லெசனுக்குள்ளாடி போகலாம் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறேன் வரிசையாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஐ ஹாவ் பவுச் ஐ ஹாவ் பவுச் எனக்கு வந்து பவுச் இருக்குது நான் யார் பவுச்னா பேகு பவுச்னா என்னது எஸ் பேக் இல்லைன்னா பையின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா எந்த அனிமலுக்கு அதோட பாடியில் ஒரு பவுச் இருக்குது பை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க எந்த அனிமல் அப்படின்னா கேங்குரு எந்த அனிமல் எஸ் கேங்கு கங்காரு ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷ்னல் அனிமல் ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷ்னல் அனிமல் தான் இந்த கேங்குரு ஓகேவா சொல்ல தேவையில்லை கேங்குருவை பற்றி நிறைய நம்ம ஓல்டு லெசன்ஸ்லாம் படிச்சுட்டோம் அதனால் ஒன் டைம் நம்ம ரீகால் பண்ணலாம் கேங்குரு வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷ்னல் அனிமல் அங்கே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வந்து கேங்குருவா கங்காரூஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களாம் என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க கங்காரூஸ்ன்னு கூப்பிடுவாங்க சரியா அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்சரில் பாருங்கள் அதோட ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய லெக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய லெக்ஸ் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தாவி ஓடுறதுக்காக தான் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய லெக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா குதித்து ஓடும்போது ஒன் டைம் குதிக்கும்போது தேர்ட்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் குதிக்கக்கூடிய அளவு அதோட லெக்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஹவ் பவுச் என்னோட பாடியில் ஒரு பவுச் இருக்குது அதான் பிக்சரில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா அதோட ஸ்டொமக்கு அண்டரில் ஒரு பேக் இருக்குது அதுக்கு உள்ளாடி அதோட எங்கொன்ன வச்சு சேஃபாக பாதுகாக்கும் செகண்ட் ஒன் ரீட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஐ ஹாவ் ஸ்ட்ரைப் கோட் ஐ ஹாவ் ஸ்ட்ரைப் கோட் என்னோட பாடியில் லைன் லைனாக மாறி மாறி இருக்கும் நான் யார் எஸ் ஜீபரா ஒயிட் அண்டு பிளாக் கலர் லைன்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பிக்சர்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஒயிட் அண்டு
ஓகேவா தனியாக எப்போவுமே இருக்காது குரூப்பாக தான் இருக்கும் ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்லீப் பண்ணும் ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்லீப் பண்ணும் ஒன் ஹவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் சாரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த ஜீப்ராக்கு இருக்குது டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணுமா லீவ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த அதோட பாடியில் லைன்ஸாக இருக்கும் எந்த அனிமல் எஸ் ஜீப்ரா ஐ கேவ் ஸ்ட்ரைப் கோட் நான் யார் எஸ் ஜீப்ரா தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐ ஆம் கிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஐ ஆம் கிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் நான் ஃபாரஸ்டோட கிங் நான் ஃபாரஸ்டோட அரசன் யார் அது எஸ் லயன் யார் எஸ் லயன் இந்த லைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ஸ் என்ன பண்ண முடியாதா ஈ கில் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஹார்ஸ் தான் சொன்னேனே மிஸ்ஸு எப்படி இருக்கும் தனியாக லீவ் பண்ணுமா இல்லை குரூப்பாக தான் லீவ் பண்ணும் குரூப்பாக லீவ் பண்ணும்போது அதோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த லைன் அதை பார்க்கும்போது கன்ஃப்யூஸ் ஆகுமா ஸோ அதால் என்ன பண்ண முடியாதான் போய் கில் பண்ணி ஈட் பண்ண முடியாதான் ஓகேவா ஓகே ஐ ஆம் கிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் நான் யார் எஸ் லயன் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஹான்ஸ் ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஹான்ஸ் எனக்கு அழகான கொம்பு இருக்குது நான் யார் எஸ் டீர் ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஹான்ஸ் அழகான கொம்பு இருக்குது நான் யார் எஸ் டீர் டீரை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் ஏ ஒன் டிமிட் அனிமல் பயப்படக்கூடிய அனிமல்ஸ் சயின்ஸில் உங்களுக்கு மிஸ் இதை சொல்லியிருப்பாங்க டிமிட் அனிமல்ஸ்ன்னு இந்த டீரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது புள்ளிமான் சருகுமான் கவரிமான் கஸ்தூரிமான் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டீர் வந்து இருக்குது ஓகேவா இந்த டீரை பொறுத்த வரைக்கும் பாய் டீருக்கு தான் ஹார்ன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதாவது அதோடய கொம்பு பார்த்திங்கன்னா வளைஞ்சு 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 ஒரு ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ் எப்படி வளைஞ்சு போகுமோ அதே மாதிரி தான் டீரோட ஹார்ன்ஸும் இருக்குமா கேர்ள் டீருக்கு வந்து ஹார்ன்ஸ் இருக்கும் லைட்டாக குட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பாய் தீ இருக்குது தான் என்ன இருக்கும் எஸ் ஹான்ஸ் இருக்கும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு பிரான்ச்சஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது இதோட நேமை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கலைன்னு சொல்லுவாங்க கலைன்னா அழகு சரியா அழகான ஹான்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் பாய் டீர கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டீரோட ஸ்பெல்லிங்கை நீங்கள் தான் படிக்கணும் லாஸ்ட் ஆன் டைம் படிக்கலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் ஐ ஹாவ் வெரி க்யூஜ் அண்ட் பிளாக் இயர்ஸ் ஐ ஹாவ் வெரி க்யூஜ் அண்டு பிளாக் இயர்ஸ் எனக்கு பெரிய பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய இயர்ஸ் இருக்குது காதுகள் இருக்குது முறம் போன்ற காதுகள் எனக்கு இருக்குது நான் யார் எஸ் எலிஃபெண்ட் பிளாக் கலரில் இருக்கும் க்யூஜ்னால் பெருசு வெரி க்யூஜ்னால் ரொம்ப பெரிய காது எலிஃபெண்ட்டுக்கு தான் எலிஃபெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அனிமல்ஸ்லேயே நாலேஜான ஒரு அனிமல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலிஃபெண்ட்டு தான் அது மட்டும் இல்லை ஹியரிங் கெப்பாசிட்டி ஸ்மெல்லிங் பவர் இது எல்லாமே இந்த எலிஃபெண்ட்டுக்கு இருக்குது செவன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் லீவ் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது அதாவது ஃபாரஸ்டோட கிங் டை லயனாலேயோ டைகராலேயோ கில் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான அனிமல் தான் எலிஃபெண்ட் ஓகேவா அது ட்ரங்கு டஸ்க்கு ட்ரங்க்னால் தும்பிக்கை டஸ்க்குனால் தந்தம் சரிங்களா ஒரு டைம் வந்து அதோட டஸ்க் உடஞ்சிருச்சுன்னா திரும்ப வராது புரியுதா டஸ்க் உடஞ்சிருச்சுன்னா திரும்ப என்ன செய்ய அது வராது ஒன் டைம் அதனால தான் அது கேர்ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம் ஸோ வெரி க்யூஜ் ஐ ஹாவ் வெரி க்யூஜ் அண்டு பிளாக் இயர்ஸ் எனக்கு வந்து பெரிய மற்றும் பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய இயர்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது நான் யார் இயர்ஸ் எலிஃபெண்ட் ஓகேவா ஒன்ஸ் மோர் ஸ்பெல்லிங்கை படிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸ்பெல்லிங் வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஜிகேல இந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் படித்ததுனால ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் ஒன் ஐ ஹவ் பவுச் எனக்கு பவுச் இருக்குது நான் யார் கேங்குரு கேஏஎன் ஜிஏஆர் டபுள்யூ கேங்குரு கேஏஎன் ஜிஏஆர் டபுள்யூ கேங்குரு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐ ஹவ் ஸ்ட்ரைப் கோட் கோடுகள் என்னோட பாடியில் இருக்கு நான் யார் எஸ் ஜீபிரா இசட்டி பிஆர்ஏ ஜீபிரா தேர்ட் ஒன் ஐ ஆம் கிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்டோட கிங்கு நான் நான் யார் எஸ் லயன் எல்ஐஓஎன் லயன் எல்ஐஓஎன் லயன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஹான்ஸ் எனக்கு அழகான ஹான்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கொம்பு இருக்குது நான் யார் டீர் டிடபிள்யூஆர் டீர் லாஸ்ட் ஒன் ஐ ஹாவ் வெரி க்யூஜ் அண்டு பிளாக் இயர்ஸ் பெரிய முறம் போஞ்ச பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய காது எனக்கு இருக்குது நான் யார் எஸ் எலிஃபெண்ட் இஎல்கி பிஹெச்ஏஎன்டி எலிஃபெண்ட் ஓகேவா முடிச்சுட்டோமா எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் படித்து முடிச்சிட்டிங்களா ஓகே சூப்பர் லைட்டாக அவளுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படி தானே ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி பார்க்கலாம் இங்கே பிக்சரில் பார்க்
கொட்டி கொட்டி எட்டி பார்க்குறாரு தட்டுறாரு ஓப்பன் ஆக தான் இல்லையா அழகாக பார்க்குறாரு பார்த்தீங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு அங்கிள் ஒரு ஆண்டி ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்களாம் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே விண்டோக்கிய பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டு டீ வந்து குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் ஒரு அங்கிளும் ஒரு ஆண்டியும் சரியா விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க கிளாஸ் தான் அந்த விண்டோ ஸோ அந்த விண்டோ வழி பார்க்கும்போது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டி என்ன பண்ணுவாங்களான்னு டெய்லி அதே டைம் ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணி மாடியில் காய போட்டுக்க போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் டெய்லிக்குமே இது கண்டினியூ கண்டினியூவாக நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு இந்த ஆண்டி என்ன பண்ணுவாங்களாம் இதை பார்த்துட்டு அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொல்கிறாங்களாம் என்னங்க இந்த இவங்க வந்து டெய்லியுமே ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணி போடுறாங்க ஆனால் நல்லாவே வாஷ் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் ரொம்ப அழுக்காகவே இருக்குது நானும் கொஞ்ச நாளாகவே வாஷ் பண்ணுறேன் டெய்லிக்குமே அழுக்கான ட்ரெஸ்ஸை அப்படியே வாஷ் பண்ணாமே கொண்டு போடுவாங்க போல் காய போடுவாங்க போல் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு ஒன் டே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க தோ டே அப்படியே ஃபைவ் டேஸ் பக்கத்தில் சொல்லிட்டாங்க இந்த அங்கிளும் ஆமாம் இல்லை ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்களாம் இருந்துட்டு அடுத்த ஒரு சிக்ஸ்த்து டே வந்தப்போ இதே மாதிரி ஆண்டி சொன்னாங்களாம் இங்கே பாருங்கள் அந்த அம்மா இன்றைக்கி வந்து நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணியிருக்கு போல் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது ட்ரெஸ்ஸு வந்து சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்படி டெய்லி வாஷ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ல அவங்களுக்கு தானே ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் உடனே இந்த அங்கிள் சொன்னாராம் அவங்க டெய்லிக்குமே ட்ரெஸ்ஸை நல்லா தான் வாஷ் பண்ணுறாங்க நான் இன்றைக்கி தான் நம்மளோட விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸை வந்து தொடச்சேன் அதனால தான் உனக்கு கிளியராக தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாராம் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்கை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ அவங்களோட விண்டோவில் அழுக்கு இருந்ததுனால தான் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டி வாஷ் பண்ணல ட்ரெஸ்லையும் என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அழுக்காக தெரிஞ்சிச்சு டர்ட்டியாக தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அவங்களோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விண்டோயை க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டியோட ட்ரெஸ்ஸு எப்படி தெரிஞ்சிருச்சு க்ளீனாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்காக ஃபஸ்ட்டு ரெட்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய டி இது என்ன செய்யணும் மிஸ்டேக்கை வந்து நம்ம சொல்லணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட கண்ணில் வந்து பெரிய மிஸ்டேக் இருக்கும் அதை வச்சுட்டு பக்கத்து இல்ல இருக்க ஊ இருக்கவனுடைய கண்ணில் வந்து ஸ்மால் பீஸ் திரும்பு தான் இருக்கும் அதை போய் என்ன செய்யக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்கை ஃபஸ்ட்டு ரெட்டிஃபை பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கவனோட மிஸ்டேக்கை நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா ஸ்டோரி புரிஞ்சிருச்சா ஓகே எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் போகலாமா பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் ஜெண்டர் ஓகேவா என்னது எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டீன் என்னது எஸ் ஜெண்டர் அந்த வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது இந்த வேர்டு இருக்கும் ஜெண்டர்னு போட்டுட்டு எஃப் ஆர் எம்னு போட்டிருப்பாங்க எம் ஆர் எஃப்னு போட்டிருப்பாங்க எம் அப்படின்னா மேஸ்குலின் ஜெண்டர் எஃப் அப்படின்னா ஃபெமினின் ஜெண்டர் ஒரு நேம் அது வந்து பாயாக இருந்துச்சுன்னா அது மேஸ்குலின் ஜெண்டர் கேர்ளாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபெமினைன் ஜெண்டர் ஓகேவா ஸோ எம்னா மேஸ்குலின் ஜெண்டர் எஃப்னா என்னது எஸ் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் ஸோ பாயினா எம் போடணும் கேர்ளுனா எஃப் போடணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்களோட நேம் நம்மளோட கிளாஸில் வந்து ஒரு தம்பியோட பேரை சொல்லலாம் ஓகேவா முகமது ஹாரித்து இது என்ன நேம் ஒரு பாயோட நேம் ஸோ எம் மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் கேர்ளோட நேம் சொல்லும்போது தன்ஷிகா சொல்லலாமா கேர்ளோட நேம் ஸோ ஃபெமினேன் ஜெண்டர் ஸோ பாயை மென்ஷன் பண்ணினா மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் கேர்ளை மென்ஷன் பண்ணினா ஃபெமினேன் ஜெண்டர் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆன்டி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நான் ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒன்ஸ் மோர் சாரி ரைட் வதர் த ஃபாலோயிங் ஆர் மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் ஆர் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்து மேஸ்கிலின் ஜெண்டரா இல்லை ஃபெமினேன் ஜெண்டரான்னு நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்டி ஆன்டினா யார் ஒரு கேர்ளை தான் குறிக்குது ஸோ தட் இஸ் ஏ ஃபெமினேன் ஜெண்டர் எஃப் போடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் காடு காடுனா கடவுள் காடஸ்ன்னு சொன்னால் தான் ஃபெமினேன் காடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஏ மேஸ்குலின் ஜெண்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் லயனஸ் லயனன்னு சொன்னால் பாயை மென்ஷன் பண்ணோம் லயனஸ்ன்னு சொன்னால் கேர்ள் லயனை மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ தட் இஸ் ஏ ஃபெமினேன் சென்டர் ஸோ புட் எஃப் ஃபோர்த் ஒன் ஷி எலிஃபெண்ட் ஷீனாலே கேர்ளு தான் அவள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஷீனு வந்தாலே கேர்ளை தான் மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ ஷீ எலிஃபெண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன ஜெண்டரில் வரும் எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டரில் வரும் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னா தாத்தா என்ன ஜெண்டரில் வரும் எஸ் அவ
அவங்க வந்து ஒரு ஃபெமினேன் ஜெண்டர் ஸோ எஃப் போடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மாஸ்டர் மாஸ்டரில் நான் பாயை மென்ஷன் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜுக்கு இன்விடேஷன் கார்டு வந்து அடிக்கிறாங்க அடிக்கும்போது குட்டீஸோட நேமை கீழே போடும்போது போடுவாங்க மாஸ்டர் மாஸ்டர்னு போட்டுட்டு பாயோட பேரை போடுவாங்க சரியா மாஸ்டர் ப்ரூஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க ஸோ பாயோட மென் பேரை மென்ஷன் பண்ணும்போது தான் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தேட் இஸ் ஏ மாஸ்டர் அண்ட் ஜெண்டர் அதனால் என்ன நம்ம போடணும் எஸ் எம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நர்ஸ் நர்ஸ் வந்து பாய்ஸ் இருப்பாங்க கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் கேர்ள்ஸ் தான் இருப்பாங்க அதனால தான் நம்ம ஃபெமினேன் ஜெண்டர் எஃப்னு போட்டிருக்கோம் டென்த் ஒன் பாருங்க மதர் அம்மா என்ன ஜெண்டரில் வரும் எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டரில் வரும் சூப்பராக சொல்கிறீங்க இந்த இடத்துல ஃபெமினேன் ஜெண்டர் எஃப் போடணும் எம் போட்டிருக்கேன் சாரி எஃப் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சரியா இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் மிஸ்ஸு நீங்களும் உங்களோட நோட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டைக்ரஸ் கேர்ளை மென்ஷன் பண்ண கேர்ள் டைகர் டைகர்னா பாய் கேர்ள்னா டைக்ரஸ்ன்னு வரும் ஸோ எஃப் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் போடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கவ் பசுமாடு நமக்கு தெரியும் கேர்ளு தான் ஸோ எஃப் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேபி பாய் பாயினே வந்துருச்சு ஸோ என்ன ஜெண்டர் வரும் எஸ் மேஸ்லின் ஜெண்டர் ஸோ அந்த லெட்டர் என்னது எம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரதர் லாஸ்ட் ஒன் அங்கல் மூணுமே பாய்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணுறது ஸோ என்ன போடணும் எம் போடணும் கொஸ்டின் வந்து இதை தான் தருவோம் அந்த சைடில் இருக்கு இல்லையா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு இல்லையா பேபி பாய் நீங்கள் எம்மா எஃப்பான்னு நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் எக்ஸசைஸ் எஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பறவை இனங்களில் மிகப்பெரிய முட்டையிடும் பறவை நெருப்பு கோழி ஒரு நெருப்பு கோழி முட்டை இருபத்தி நான்கு கோழி முட்டைகளுக்கு சமமான எடை கொண்டது ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஆஸ்ட்ரிச் நெருப்பு கோழினா ஆஸ்ட்ரிச் இல்லைன்னா தீக்கோழின்னு சொல்லுவோம் சரியா பேர்ட்ஸ்லே ரொம்ப பெருசு அது மட்டும் இல்லை பேர்ட்ஸ்லேயே மிகப்பெரிய எக்கை லே பண்ணக்கூடிய பேர்டும் இந்த ஆஸ்ட்ரிச்சு தான் பேர்ட்ஸ்லேயே மிகப்பெரிய எக்கை லே பண்ணக்கூடிய பேர்டு எது எஸ் ஆஸ்ட்ரிச்சு தான் அந்த ஒரு எக்கோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி நாலு கோழி முட்டைகளுக்கு சமமாக கென்று லே பண்ணக்கூடிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா ஒரு ஆஸ்ட்ரிச்சு பேர்டோட எக்கு எவ்வளோ வெயிட்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எக்கிலேயே பெரிய எக்கு லே பண்ணக்கூடிய பேர்டு எதுன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியணும் என்னது எஸ் ஆஸ்ட்ரிச் தீ கோழி இல்லைனா நெருப்பு கோழி அதுதான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணவும் செய்யும் நெக்ஸ்ட் கிராமரில் எக்ஸசைஸ் ஃபிஃப்டின் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப 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 ஈஸியானது தான் கிராமர் எக்ஸசைஸ் ஃபிஃப்டீன் பார்க்கலாமா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் ஃபோர்ட்டீனை ஒன் டைம் வந்து நான் கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன் நீங்கள் வரிசை ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க நீங்கள் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க மிஸ் வாசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை ரைட் பண்ணால் ரைட் வத த ஃபாலோயிங் ஆர் மேஸ்குலின் ஜெண்டர் எம் ஆர் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் புட் எஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்டி எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் காட் மேஸ்குலின் ஜெண்டர் சூப்பர் லயனஸ் எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் ஷி எலிஃபேண்ட் சூப்பர் சூப்பர் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் ஓகே சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க கிராண்ட் ஃபாதர் எஸ் மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் குயின் ஓகே எஃப் சிஸ்டர் எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் மாஸ்டர் எஸ் மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் பாருங்கள் நர்ஸ் எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் மதர் ஓகே எஃப் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் டைக்ரஸ் எஃப் ஓகே ஓகே கவ் எஸ் ஃபெமினேன் ஜெண்டர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பேபி பாய் எஸ் மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் பிரதர் சூப்பர் மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் அங்கிள் சூப்பர் சூப்பர் என்னது மேஸ்கிலின் ஜெண்டர் ஸோ பாயை மென்ஷன் பண்ணினா ஐயம் கேர்ளை மென்ஷன் பண்ணினா இஎஃப் எக்ஸசைஸ் ஃபிஃப்டீன் பார்க்க போகிறோம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து பாக்கெட்டில் கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி ஆன்சரை காஸ்ட்டாக எழுதணும் கொஸ்டினை மட்டும் இப்போ ரீட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன் டைம் சூஸை ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மாஸ்க் ஸ்டூடியோ ஸ்க்ரெச் சிமெட்ரி டைரி மாஸ்க் ஸ்டூடியோ ஸ்க்ரெச் சிமெட்ரி டைரி ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மேட் இன் டேஷ் பட்டர் அண்ட் சீஸ் ஆர் மேட் இன் ஏ டேஷ் முஸ்லீம் ஸ்ப்ரேன் ஏ பேபிஸ் ஆர் லுக்ட் ஆஃப்டர் இன் ஏ டெட் பாடிஸ் ஆர் பரீட் இன் ஏ ஓகேவா ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ ஆன்சர் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மேட் இன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் எங்கே மேட் பண்ணுவாங்க எஸ் ஸ்டூடியோவில் மேக் பண்ணுவாங்க ஓகேவா 
வீடியோ எல்லாமே எங்கேயாவது போய் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு வீடியோ அந்த ஃபிலிமை மேக் பண்ணுறது ஸ்டுடியோவில் தான் பண்ணுவாங்க எல்லா வீடியோஸையும் மர்ஜ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி ரொம்ப ரிஸ்க்கு அந்த ஒர்க்கை எல்லாத்தையுமே எங்கே பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டுடியோவில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மேட் இன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் எங்கே மேட் பண்ணுறாங்க ஏ ஸ்டுடியோவில் இப்போ நிறைய ஃபிலிம்ஸ் வந்து இறங்குது கொரோனானு கூட இல்லை கஷ்டப்பட்டு நிறைய ஃபிலிம்ஸ் என்ன பண்ணுது வெளியே வருது நல்ல ஃபிலிம் எல்லாம் போய் பாருங்கள் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் பட்டர் அண்டு சீஸ் ஆர் மேட் இன் ஏ டேஷ் பட்டர் அண்டு சீஸ் ஆர் பால் பொருட்கள் ஓகேவா எங்கே வந்து மேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெய்ரி டெய்ரினா பால் பண்ணை டெய்ரினா என்னது எஸ் பால் பண்ணை பட்டர் பட்டர் மில்க்கு மில்க்கு ஐஸ்கிரீம் இது எல்லாமே மில்க்கில் இந்த கிடைக்கக்கூடிய மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மில்க் ப்ராடக்ட் எல்லாமே எங்கே மேட் பண்ணுவாங்க எங்கே செய்வாங்க அப்படின்னா டெய்ரி பால் பண்ணையில் தான் மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ பட்டர் அண்டு சீஸ் ஆர் மேட் இன் ஏ டைரி தேர்ட் ஒன் முஸ்லீம்ஸ் பிரேனிய மாஸ்க் முஸ்லீம்ஸ் ப்ரே பண்ணக்கூடிய பிளேஸோட பேர் என்னது எஸ் மாஸ்க் ஹிந்துஸ் பிரேனிய டெம்பிள் கிறிஸ்டின்ஸ் பிரேனிய சர்ச் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் த்ரீயை கேட்டாலும் உடனே உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் சீக்ஸ் பிரேனிய எஸ் குருத்வாரா ஓகே ஞாபகம் இருக்கு ஜிகே ஓகே ஓகே ஃபிலி ஸோ முஸ்லீம்ஸ் பிரேனிய முஸ்லீம்ஸ் எங்கே போய் பே ப்ரே பண்ணுவாங்க மாஸ்க் பள்ளிவாசல் தர்கான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒன்றே பள்ளிவாசல்னு சொல்லுவோம் மசூதின்னு சொல்லுவோம் தர்கான்னு சொல்லுவோம் ஸோ முஸ்லீம்ஸ் எங்கே போய் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க எஸ் மாஸ்கில் போய் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பேபிஸ் ஆர் லுக் டாஃப்டர் இன் ஏ பேபிஸ் ஆர் லுக் டாஃப்டர் இன் ஏ க்ரச் க்ரச் அப்படின்னா குழந்தைகள் காப்பகம் அதாவது சில வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மம்மியும் ஒர்க்குக்கு போவாங்க டேடியும் ஒர்க்குக்கு போவாங்க அவங்களால பேபியை பார்த்துக்க முடியாது என்ன செய்வாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆன உடனே க்ரச்சில் போய் குழந்தைய விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அங்கே வந்து ஆண்டிஸ் இருப்பாங்க சரியா பெரிய அம்மாலாம் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைய ஈவினிங் வரைக்கும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஈவினிங் மம்மியோ டேடியோ வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ குழந்தைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய குழந்தைகளை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸோட பேர் தான் க்ரச் குழந்தைகள் காப்பகம் சரியா டோல்கேட்டில் கூட ஒன்று முன்னாடி இருந்துச்சு வண்ணத்துப்பூச்சி காப்பகம்னு ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களாம் குழந்தைங்களை பார்க்க முடியாதவங்க காரியிலே கொண்டு விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா கவனமாக பார்த்துட்டு ஈவினிங் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுருவாங்க சரியா ஸோ பேபிஸ் ஆர் லுக்ட் ஆஃப்டர் இன் ஏ க்ரச் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே ஜாபுக்கு போகிறாங்க குழந்தைங்களை பார்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன் ஆனதுனால தான் கிரச்சில் போய் கொண்டு விடுவாங்க ஓல்டர் டேஸில் எல்லாம் இது இல்லை மம்மியே என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களை நல்லா நீட்டாக வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க இப்போது அதெல்லாம் மாறிப்போச்சு ஏன்னா நம்மளோட உலகம் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்குது அது தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே பேபிஸ் ஆர் லுக் டாஃப்டர் இன் ஏ க்ரச் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டெட் பாடிஸ் ஆர் பரீட் இன் ஏ சிமெட்ரி டெட் பாடிஸ் எல்லாம் எங்கே போய் பரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிமெட்ரி சிமெட்ரினா சுடுகாடி இல்லைனா பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்லலாம் சுடுகாடி இல்லைனா சிமெட்ரி இல்லைனா பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா டெட் பாடிஸ் எல்லாத்தையும் எங்கே போய் பரி பண்ணுவாங்க எஸ் சிமெட்ரியில் போய் பரி பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஒன்ஸ் மோர் நம்ம ரீட் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மேட் இன் எஸ் ஸ்டூடியோ பட்டர் அண்ட் சீஸ் ஆர் மேட் இன் ஏ சூப்பர் சூப்பர் டைரி முஸ்லீம்ஸ் பிரேனிய மாஸ்க் பேபிஸ் ஆர் லுக்ட் ஆஃப்டர் இன் ஏ க்ரச் டெட் பாடிஸ் ஆர் பரீட் இன் ஏ ஓ எஸ் சிமெட்ரி சூப்பர் சூப்பர் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க ஒன்ஸ் மொரு மிஸ் ரீ பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மேட் இன் ஸ்டுடியோ பட்டர் அண்ட் சீஸ் ஆர் மேட் இன் ஏ டைரி முஸ்லீம்ஸ் ப்ரே இன் ஏ மாஸ்க் முஸ்லீம்ஸ் ப்ரே இன் ஏ மாஸ்க் பேபிஸ் ஆர் லுக்ட் ஆஃப்டர் இன் ஏ க்ரச் Babies are looked after in a crutch. Dead bodies are buried in a cemetery. Okay, wow, super exercise 15 வரைக்கு நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டோம் உங்களோட வேலை படிக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் வேறு எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது ஜஸ்ட் வீடியோவை ஓட விடுங்க காதால் கிடுங்க சில வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஃபேமிலியோடு உட்காந்து வீடியோஸ் கேட்குறாங்க எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும் பெரிய பையனுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அந் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறத விட சின்ன பையன் அப்படி இருந்தான் அப்படின்னா யூகேஜி லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபேமிலியாக யூ உட்காந்து பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் வீடியோவை என்ன பண்ணுறாங்க ட
கேட்கும்போது நிறைய உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரிஸ் செட் ஆகும் ஏதாவது ஒரு தாட் உங்களோட மைண்டில் பதியும் மாரல் வேல்யூஸ் உங்களோட மைண்டில் செட் ஆகும் அதுக்காக தான் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக சென்ட் பண்ணுறோம் நிறைய ஸ்கூலில் இதை கூட சென்ட் பண்ணலை அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய ஸ்கூலில் இப்படி வீடியோ எடுத்து யாருமே சென்ட் பண்ணலை வேணும்னா படின்னு விட்டுட்டாங்க கொஞ்ச நாள் செஞ்சு பார்த்தாங்க பசங்க கேட்குற அப்படியே விட்டுட்டாங்க அவனுக்கெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது ஸோ எடுத்து உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறத தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்க சில நேரம் ஸ்க்ரீனே ஆஃப் ஆயிடுது நாங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் அந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அது வீடியோவே ஆனே ஆக மாட்டேங்குது திரும்ப அந்த வீடியோவை எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல வீடியோ இந்த வீடியோ இன்றைக்கி நான் தேர்ட் டைம் எடுக்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் எடுத்துட்டேன் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி பார்த்தா அது ஓப்பனே ஆகலை இன்றைக்கி மார்னிங் ஒன் டைம் எடுத்தேன் ஈவினிங் பார்த்தா ஓப்பன் ஆகலை திரும்ப இப்போ தேர்ட் டைம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோஸும் எடுக்கிறது ஒவ்வொரு மிஸ்ஸுங்களுக்கும் அவ்வளோ ரிஸ்க்கு அது யாருக்காக உங்களுக்காக அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்காக மட்டும்தான் பிள்ளைங்க வந்து மறக்கக்கூடாது மறக்கக்கூடாது அடுத்த வருஷம் வரும்போது எந்த பிள்ளைங்களுமே படிப்புங்கிறது கசந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே தாட்டோடு தான் உங்களுக்காக தான் நாங்கள் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அந்த வீடியோஸை தயவு செஞ்சு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லுங்கள் எக்ஸாம் வரப்போகுது ரெடி ஆகுங்க எக்ஸாமில் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சில்ட்ரன் தேங்க்யூ பாய் பாய் வி வில் மீட் அகேன் தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்